இந்த ஏஎல்பி ஜோதிட முறை இதோட கம்பேர் பண்ணும் போது நான் இப்ப பாரம்பரிய ஜோதிட முறை அப்படின்றது பொய்யா எது உங்களுக்கு சரியாவதோ அதை எடுத்துக்கலாமே இதையா நான் பொய்யா சொல்றேன் இதையா நான் உண்மைன்னு சொல்றேன் நாளைக்கு மூர்த்தி வந்து இது வந்து பொய்யன்னு சொல்றான் நாளைக்கு நீங்க சொல்றதுங்க சிறந்தது நான் சொல்லுவேன் தவிர இன்னொரு குழந்தை ஒப்பீடு பண்ணி இது பொய்யின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் அதான் பதிலா இருக்கு சுலியமா இருக்கும்போது ஏன்னா காலம் கடந்து வரும் இன்னைக்கு நீங்க யார் எடுத்தாலும் எடுக்கலைன்னாலும் அச்சேலக்கண பத்ததி ஒரு நாள் வந்து வந்தே தீர்வு இதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஜோதிட முறை முக்காலத்தையும் அறிக்கக்கூடிய ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப என்னுடைய கடந்த காலத்தை நான் அறிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் சொல்ல முடியுங்களா உங்களால நிறையா <laughs> பேர் <laughs> <laughs> அந்த காலகட்டத்தில் எப்படின்னா இதே ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஜாதகம் பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் ஜாதகம் பார்ப்போம் கல்யாணத்தை பார்ப்போம் வீடு கட்ட பார்ப்போம் குழந்தைகளுக்காக பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஏதோ ஒரு வேலைக்காக பார்ப்போம் இது ரொம்ப ரேராக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் காலகட்டங்களில் நிறையா வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து இன்னமும் வந்து விரிவாக இல்லை துல்லியமாக பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு துல்லியமான பலன் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரே எல்லாரும் ஒரே பலன் சொல்லணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஜாதகம் பார்க்குறோம் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரே மாதிரியான பலன் வரல எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பலன் வந்துச்சு சரி இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டாடணும் இல்லை ஒரே நேர்கோட்டில் கொண்டாடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரே பலன் சொன்னால் ஓரளவு வந்து எல்லாருக்குமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக இந்த ஜோதிடம் முறைகள் வந்துச்சு எல்லாருமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பார்க்குறோம் எல்லா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பெரிய மனிதர்களையும் சின்ன மனிதர்கள் வரையும் இந்த ஜோதிடத்தை பார்க்குறாங்க அதாவது எல்லாருக்கும் ஆர்வம் உண்டு எதிர்காலத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரே காலக்கணம் என்னென்னா ஜோதிடம் கொஞ்சம் ஜோதிடம் மட்டும்தான் இந்த ஜோதிடத்தையும் எல்லாருமே சு சாதாரணமாக எடுத்துட முடியாது எடுக்கக்கூடிய விதி அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் அந்த ஜோதிடம் வந்து அந்த சாதகத்தை தொட முடியும் சரி என்னடா எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஆனால் வந்து ஜோதிட முறைகளை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அங்கீகாரம் இன்றைக்கி வரைக்கும் கிடைக்கல ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மலை மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டில் வந்து இவ்வளோக்கும் அது முஸ்லீமோட நாடு ஆனால் அங்கே ஒரு ஜோதிடத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் உண்டு அங்கே ஒரு ஜோதிடத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பல்கலைக்கழகமே வந்து இயங்குது பா பட்டம் படிப்புகளே அதில் இருந்துச்சு நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டப்படிப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இல்லை இல்லை அது வந்து ஒரு விஷயம் வந்து தனிப்பட்ட முறையாக தான் இருந்துச்சு அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் இவ்வளோ விஷயம் இருந்தால் நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல கொடுத்துருக்கணும்ல ஏன் நீங்கள் வாங்கலை அடுத்த கேள்வி நானும் கேட்பேன்ல அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்குள்ள நிறைய மறைமுகமாக சொன்னாங்கன்னு சொல்லி தான் நம்ம அச்சியலக்கணம் பற்றி கொண்டாந்துட்டோம் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறேன் நீ கேட்ட கேள்வி வந்து பொய்யா உண்மையாங்கிறது விளக்கம் வேறு அப்புறம் நான் சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் என்னவா ஆகணும் நீங்கள் என்னவா வந்து ஒரு பரிணமிக்கணுங்கிறது வந்து நம்ம பண்டைய கால ஜோதிடம் பாரம்பரியமான ஜோதிடம் என்ன அணிவிக்க போகிறீங்க நீங்கள் வந்து எங்கே அச்சுமெண்ட்னால் நீங்கள் தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் எடுக்கணுங்கிறது பாரம்பரிய முறையில் உள்ள ஒரு விஷயம் இந்த தொண்ணூத்தெட்டு மார்க்கை நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் அச்சு இலக்கண பத்தது ஆனால் வந்து இதில் இது பெருசு இது சின்னது அப்படின்னு எப்பயுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை விட இது ஈஸியாக இருக்கும் வெளிமையாக இருக்கும்போதோ இல்லை துல்லியமாக இருக்கும்போதோ ஏன்னா காலம் கடந்து வரும் இன்னைக்கு நீங்கள் யார் எடுத்தாலும் எடுக்கலைன்னாலும் அச்சே இலக்கண பத்ததி ஒரு நாள் வந்து வந்தே தீர்வு இதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆய்வு பண்ணி பாருங்க எது உங்களுக்கு சரியாகவோ அதை எடுத்துக்கலாமே இதையே நான் பொய்யன்னு சொல்கிறேன் இதையே நான் உண்மைன்னு சொல்கிறேன் நாளைக்கு மூர்த்தி வந்து இது வந்து பொய்யன்னு சொல்றான் நாளைக்கு நீங்க சொல்றதுக்க தயவு செய்து நான் சொல்லவே மாட்டேன் என் குழந்தை நல்ல குழந்தை தான் நான் இன்னொருத்தருடைய குழந்தைக்கே வந்து சரியான குழந்தை இல்ல தப்பான குழந்தை நான் நான் சொல்ல முடியும் இது கடவுள் கொடுத்த குழந்தை அவ்வளவுதான் கடவுள் கொடுத்த குழந்தையில இது நல்ல குழந்தை இது கட்ட குழந்தை அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு நம்ம மனிதரை நீங்க பாப்பீங்க இந்த மனிதர் நல்ல மனிதர் இந்த மனிதர் கட்ட மனிதர் அப்படிங்கிறவங்க ஒன்னும் இல்ல உங்க அக்கா உங்க தங்கச்சி ஒண்ணு இருக்கு உங்க தங்கச்சி வந்து
உங்களோட பார்வைக்கு அந்த குழந்தை வந்து கோபம் கோவப்படுது சங்கடப்படுது வேலை செய்ய மாட்டாங்க இப்படி நீங்க சொல்லலாம் அதே குழந்தை எண்ணிட்டு வரும்போது அந்த குழந்தை வரும்போது நல்லா வேலை செய்யுது நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுது நல்லா படிக்குது அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது அவங்க அவங்களுடைய பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்துல அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயத்துல தான் இருக்கு இது வந்து நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு தான் சொல்ல முடியும் பாரம்பரிய முறைங்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த பாரம்பரிய முறைக்கு இதை வந்து அச்சலக்கண பத்தி கொஞ்சோண்டு நம்ம சேர்த்து பார்த்தோம்னா கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு தெளிவான பல பதில் அல்லது இது நடக்கும் இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்காதுன்னு அதுலேயுமே விதியும் இருக்கு அதையும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஏன்னா ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு மார்க்கு இவ்வளோ தூரம் ஓடு ஓடக்கூடிய காலத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கும் எப்படி எடுப்பாங்களோ எப்படி போக முடியுமோ எப்படி இருக்குமோ கரடு முரடாக இருக்குமோ அப்படின்னு வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் பயப்படாதீங்க இந்த காலகட்டத்தில் பயந்து போங்க இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் அமைதியாக போங்க இந்த காலகட்டத்தில் தேவையில்லாத விஷயங்கள் முதலீடு பண்ண வேண்டாம் இப்படி நிறைய விஷயங்களை ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஏன்னா ஒரு கிரகம் வந்து ஒம்பது கிரகங்களும் ஒரு நேரத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த கிரகங்கள் நம்ம பரிணமித்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை விட்டு ரொம்ப துல்லியமாக பலன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு முறை வந்து இருக்குது நீங்கள் ஆய்வு பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய என்னுடைய குழந்தை கிடையாது இந்த கடவுளோட குழந்தை வந்து இந்த அச்சியலக்கண பத்ததி சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் தவிர இன்னொரு குழந்தையை ஒப்பிடு பண்ணி இது பொய்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் அதுதான் பதிலாக இருக்குது இப்போ ஏஎல்பி ஜோதிட முறை முக்காலத்தையும் அறிக்கக்கூடிய ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என்னுடைய கடந்த காலத்தை நான் அறிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் சொல்ல முடியுங்கள உங்களால் நான் அதான் முன்னாடி சொன்ன விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா முக்காலங்கிறது வந்து கடந்த காலம் கிழவளம் இருக்கலாம் இதுதான் இதில் வந்து முன் ஜென்மன்னு ஒன்று இருக்குது அதான் பிறப்புக்கு முன்னாடி உள்ள காலகட்டங்கள் வேறு பிறப்புக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வேறு இப்படி ரெண்டு தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அச்சயலக்கண பத்திரத்தில் வந்து ஒரு ஜென்மலக்கணத்திலேருந்து நாலாம் பாவகம் பின்னோக்கிய நாலாம் பாவம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நான் சொல்லிடலாம் நாலாம் பாவம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி நம்ம பத்தாம் பாவம் கரும பாவகம் அப்படின்னு இருக்கோ அந்த பத்தாம் பாவகத்துக்கு பின்னோக்கிய பத்தாம் பாவகம் அப்படின்னு பார்த்தா நாலாம் பாவகமாக வரும் இந்த நாலாம் பாவம் தான் ஒரு ஜாதகருக்கு மிக முக்கியமான பாவகமாக இயங்கும் அப்படிங்கிறத மிக மிக நாலாம் பாவம் தான் எல்லாமே இயக்குது நாலாம் பாவம் இல்லைன்னா எதுவுமே எங்காதிங்க அது மாரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது முன் ஜென்மம் வேறு கடந்த காலம் வேறு இதிலே நீங்கள் விஷயங்கள் வேறு ஏன்னா இது ரெண்டுமே வேறு நம்ம இது தனித்தனியாக தான் பார்க்கணும் என்னென்னா போன ஜென்மத்தில் உள்ள காலங்கள் எப்படி இருக்குது அது ஒரு பக்கம் நீங்கள் இன்றைக்கி பிறந்தீங்கல்ல இப்போ ஒரு வயசு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் என்ன காலம் இது கடந்த காலம் இது வந்து நான் வந்து உடலும் மனமும் சேர்ந்து செய்த விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இந்த இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் கடந்த காலத்தை பார்க்கணும் போன ஜென்மத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முன் ஜென்மத்தை பற்றி பார்க்கணும் இது ரெண்டு விஷயம் தனியாக இருக்கு முன் ஜென்மத்துக்கு லக்கணங்கிறது வேற எப்பயுமே வந்து என்னுடைய லக்கணம் வந்து இப்போ உங்கள் லக்கணம் தனுசு என்னுடைய லக்கணம் தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீடுங்கிறது யார் அப்படின்னா கண்ணி இது வந்து பத்தாம் பாவம் கரும பாவம் பத்தாம் பாவத்தை நோக்கி தான் பயணிக்குது ஆனால் போன ஜென்மத்தில் என்னுடைய என்ன விஷயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி லக்கணம் வந்து தனுசு லக்கணம்னா பின்னோக்கி பயணிக்கணும் பின்னோக்கி பயணித்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வீடு யாரோட வீடாக வரும் அப்படின்னா மீனமாக வரும் அப்போ மீன லக்கணத்தை வச்சு நம்ம பலன் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கடந்த கால நிகழ்வுகள் எப்படி யார் எப்படி ஒத்து போகுதுன்னு நிறைய விஷயம் வரும் அதுக்கு வந்து தனியாகவே ஒரு வகுப்பாகவே நம்ம எடுத்தடலாம் அதை வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா கடந்த கால பதிவுகள் தான் ஒரு மனிதனை வந்து இயக்குது எல்லாமே அது தாங்க அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மரத்துக்கு வந்து பூ பூக்குது காய் காய்க்குது கனி கணிக்குது கனி வருது இது வந்து அந்த அந்த பூ வந்து சரியாக பூக்கலை அந்த மரம் வந்து வாடி போயிருக்கு அப்படின்னா வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம்லாம் அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம்லாம் இல்லை அந்த இலைக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம்லாம் வேருக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுவோம் அப்போ இந்த வேருங்கிறது என்ன அப்படின்னா முன் ஜென்மம் அதுதான் நம்மளுடைய ஆணி வேறு அங்கே தான் இருக்குது எங்கேருந்து பிறந்தோம் யார் இந்த ஆத்மா யாருன்னே தெரியாதுல்ல இந்த ஆத்மா யாருன்னே தெரியாது இந்த பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆத்மா யாருன்னே தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் முன் ஜென்மம் தான் அதிகமாக வந்து நம்மளுடைய ஆண
நம்ம முன் ஜென்மத்தை பார்க்காம இல்லை முன் ஜென்மத்தை தெரியாமல் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம் அப்படின்னா சும்மா வந்து மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் அந்த மரத்து தண்ணி ஊற்றுனா போய் சேரும் ஆனால் எங்கே போய் சேரும்னா உடனடியாக அந்த வேருக்கு போய் சேர்ந்து அந்த வேர்லேருந்து அது வந்து அடுத்த உணவுகளாக மாற்றும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது முன் ஜென்மத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் பேசலாம் ஏன்னா நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணும்போது எனக்கு முன் ஜென்மங்கள் வந்து முன் ஜென்மத்தில் வந்து தொடர்புகள் எல்லாமே எதுவுமே நம்ம அஞ்சு பண்ண முடியாது அதுக்கு உதாரணமாக நிறைய விஷயம் பேசலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கடந்த காலத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஒருத்தரை அவருடைய எண்ணங்கள் இப்படி இருக்குது அவர் எங்கே பிறந்திருக்காரு அவர் என்னவாக இருந்திருக்காரு அவர் என்ன சரி செஞ்சு என்ன சரி என்ன தவறு என்னென்னா எல்லா நாவகமும் ஒரு ஆத்மாட்ட இருக்காது ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் இந்த ஆத்மாவோட ஒட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயம் ஒரு இடத்துக்கு போனால் பயம் ஒரு நபரை பார்த்தா பயம் முன்ன ஒரு ஜோதிடத்தை பார்த்தாலே பயம் ஏன்னா ஜோதிடத்தை பார்க்காம நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க போன ஜென்மத்தில் அவங்க வந்து ஜோதிடத்தாலே வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இல்லை ஜோதிடத்தாலே அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் வந்து கடந்த காலத்தை பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம வந்து கிப்னாட்டிசம்ங்கிற முறையால் கொண்டு போகிறோம் அது வந்து இப்போ காலகட்டங்களில் மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக வந்து அதை வந்து பழைய நினைவுகள்லாம் கொண்டு போகிறோம் ஏன்னா நிறைய படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரேஷன் பாஸ்ட் லைஃப் தெரபி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிறைய மூ வே வேந்தட்டிகளை மூன்றாவது நாள் கூட நம்ம அதை பண்ணியிருந்துருக்கோம் கடந்த கால நிகழ்வுகள் வந்து இல்லை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அதை பற்றி என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடம் பிடிச்ச இடத்த வச்சு நான் கொடுத்தீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரே இடத்துக்கு அடிக்கடி போவீங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வே வேணுன்னாலும் வேண்டாம்னாலும் திரும்பி திரும்பி உங்களை சுற்றி சுற்றி வரும் இப்போ எனக்கு எப்படி ஜோதிடம் எப்படி வந்துச்சு அது நான் எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு போய் வந்திருப்போம் அதை வந்து ஜென்மத்தில் வந்து அதை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து மூர்த்தியோட முன்னாடி உள்ள விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுடைய இந்த நிகழ்வுகள் வந்து ஒன்று ரெண்டு கிடையாது ஒரு ஒரு நிக நிகழ்வுகள் வந்து ரெண்டு மூணு நிகழ்வுகள் அதோட சார்ந்து வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து உதாரணமாக வந்து மன்னார்குடி அப்படிங்கிற ஊர் வந்து எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் வருது அப்படின்னா நம்ம மன்னாடி சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் வந்து எனக்கு ஒத்து போகுது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பக்கம் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பிரச்சனையாகவே வருது அப்படின்னா தஞ்சாவூருக்கும் மன்னார்குடிக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் வந்து ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு நாளில் மட்டும் இந்த விஷயத்த நான் அனலைஸ் பண்ணிட முடியாது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தேனி வந்து அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா தேனி அந்த ஊர் கம்பம் எனக்கு பிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா எனக்கு அது மாதிரி பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பிடிச்ச ஊர்கள் பிடிக்காத ஊர்கள் பிடித்த நபர்கள் பிடிக்காத பெயர்கள் இதெல்லாம் எழுதி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரெக்ரேஷனில் கொண்டு போய் ஏன் அவங்களுக்கு தேனிங்கிற ஊர் கம்பங்கிற ஊர் பிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு கம்பத்தோட சம்மந்தப்பட்ட ஊர் பக்கத்தில் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஊர் வந்து நிறைய பூக்கள் சம்மந்தப்படுது சார் அப்படின்னு அதாவது கடந்த காலத்துக்கு போயிடுறோம் இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இருக்கிறேன் சார் எனக்கு வந்து நிறைய பூ இருக்குது சார் அந்த இடத்துல நான் கேட்குறேன் நான் பதில் சொல்கிறேன் அதாவது பாஸ்ட் லைஃப்பில் நான் வந்து அந்த காலத்துக்கு போயிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த இடத்துல போ இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையாக கூட இருக்கலாம் இது வந்து யாரும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் நல்லா பாஸ்ட் லைஃப் பண்ணுறவங்க இல்லை பாஸ்ட் லைஃப் தெரப்பியை பற்றி அனலைஸ் பண்ணவங்க இல்லை கிப்னாடிசன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மருத்துவ முறையாக தான் அது வந்து பயன்படுத்தணுமே தவிர வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் யாரும் பயன்படுத்தக்கூடாது கண்களை அதுக்கு தான் அதிகமாக நான் வந்து யாரோட கண்களையும் பார்த்து பேசாமல் கண்ணை மூடிட்டு பேசுகிறது ஒன்று தான் நம்ம யார் கண்களாச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய என்ன பேசுகிறாங்க இல்லை அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கிறத நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து பாடி லாங்குவேஜே சொல்லி கொடுத்துடும் அது கண்ணை பார்த்தா கிடையாது அதுக்காக தான் நம்ம கைத்தாவில் உள்ளவங்க யாரையும் பார்த்து நம்ம பேசக்கூடாது யார் கண்ணையும் நம்ம பார்க்கவும் கூடாது அதுமாரி அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த கடந்த கால நிகழ்வுகள் பார்க்கும்போது எனக்கு இப்போ கம்பம் அப்படிங்கிற ஊர் எனக்கு வந்து வருது சார் எனக்கு வந்து அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வருது சார் ஒரு நல்லா வளம் மிக்க அதாவது ரொம்ப செழுமையான அந்த தோட்டமாக இருக்குது சார் நாங்கள் ஒரு நிறைய பேர் வந்து இப்படியெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தேடி போனோம்னு வச்சிங்களேன் அந்த ஊர் அதேமாரி அமைப்பில் இருந்திருக்கான்னு கண்டிப்பாக இருக்கும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கடந்த காலத்தை பற்றியோ இல்லை முன் ஜென்பத்தை பற்றி நிற